Nangangamba ang Philippine Drug Enforcement Agency na madoble pa ang bilang ng na mga naaarestong menor de edad na sangkot sa ilegal na droga. Ito ay kung hindi raw maipapatupad ang mandatory drug testing sa mga estudyante sa elementarya at high school na nakikita nilang paraan para solusyonan ang problema. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Sa record ng Philippine Drug Enforcement Agency, umabot na sa mahigit 4,000 menor de edad na sangkot sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga ang naaresto ng mga otoridad mula noong 2011. 1,535 dito ang naaresto mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte noong July 2016. At mula lang noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nasa 724 na kabataan ang kanilang naaresto. And we expect that it will be doubled by the end of the year, by December. So it will reach more than 1,000. From 150 in 2011, and again based on the data that we we receive from all law enforcement agencies, the youngest is three years old, followed by two in four years old. Dalawa sila isang pusher, isang user na four years old. Ang nakikita ng solution dito ng pideya ay ang pagsailalim sa mandatory drug testing ng mga estudyante sa high school at elementarya upang mas madali nilang matukoy ang mga bata na kailangan nilang tulungan. Pero sa pakikipagpulong ng PIDEA sa DEPED, hindi raw sumangayon sa kanilang ahensya. Pag may ubo ka, gamutin mo na. Huwag mo na hintay magkatibi ka bago mo gagamitin yung sarili mo. So now, there's a problem here. Let's do something about it. Huwag na natin hintay lumala ng lumala. Gayunman, muli raw umapila ang PIDEA sa DEPED na kahit ang mga nasa high school na lang ang isailalim sa mandatory drug test kasama ang kanila mga guro. Kakausapin din daw ng PIDEA ang Commission on Higher Education sa paano kalang magsagawa din ng mandatory drug test sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo sa bansa. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25.